আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আজকে আমরা আলোচনা করব অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের বন্ধন সমূহ নিয়ে অর্থাৎ অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডে কয় ধরনের বন্ধন আছে এবং কোন বন্ধন কয়টি আছে সেটি নিয়ে আমরা কথা বলব তো এটি জানার জন্য আমরা প্রথমে নাইট্রোজেনের ইলেকট্রন বিন্যাস এখানে লিখেছি তোমরা সহজে বুঝতে পারছো নাইট্রোজেনের ইলেকট্রন বিন্যাস করলে আমরা দেখতে পাই যে এখানে তিনটি বেজোর ইলেকট্রন রয়েছে অর্থাৎ আমাদের যোজন স্তরে এখানে তিনটি বেজোর ইলেকট্রন রয়েছে আর এই তিনটি বেজোর ইলেকট্রন অতি সহজেই তিনটি হাইড্রোজেনের সাথে সমযোজী বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে এখানে নাইট্রোজেন একটা ইলেকট্রন শেয়ার করে হাইড্রোজেন একটি এখানেও নাইট্রোজেন একটি হাইড্রোজেন একটি নাইট্রোজেন একটি হাইড্রোজেন একটি ফলে এই নাইট্রোজেন তিনটি হাইড্রোজেনের সাথে একটি করে ইলেকট্রন শেয়ার করে অতি সহজে তিনটি সমযোজী বন্ধন সৃষ্টি করে তাহলে যেটার দ্বারায় নাইট্রোজেন আমাদের এই যে হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হয়ে এই যে অ্যামোনিয়া গঠন করে সেখানে নাইট্রোজেন তিনটি হাইড্রোজেনের সাথে তিনটি ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে সমযোজী বন্ধন গঠন করে এবার লক্ষ্য করলে দেখবে এই তিনটি ইলেকট্রন বন্ধন গঠন করার পর যোজ্যতা স্তরে আরও দুইটি ইলেকট্রন থাকে যেই দুইটি ইলেকট্রনকে আমরা অ্যামোনিয়ার ওপরে এভাবে লিখি যেটাকে আমরা বলি মুক্ত জোর ইলেকট্রন তাহলে অ্যামোনিয়াতে একটি মুক্ত জোর ইলেকট্রন থাকে তার মানে অ্যামোনিয়া চাইলে এই মুক্ত জোর ইলেকট্রন কাউকে দিতে পারে সেই ক্ষেত্রে যে ঘটনাটি ঘটে কোনো একটা হাইড্রোজেন আয়ন যার কিনা কোনো ইলেকট্রন নেই তো এই হাইড্রোজেন আয়ন যখন এই অ্যামোনিয়ার কাছে আসবে তখন অ্যামোনিয়া তাকে কি করবে দুইটা ইলেকট্রন দিয়ে দিবে যে তোমাকে আমি দুইটা ইলেকট্রন দিলাম তুমি আমার সাথে বন্ধনে আবদ্ধ হও তো এই অ্যামোনিয়ার এই মুক্ত জোর ইলেকট্রন যখন হাইড্রোজেনকে দিবে তখন যে ঘটনাটা ঘটবে যে এই যে তিনটা তো আমাদের ছিলই তার সাথে কি হলে এই যে এইচ প্লাসটা চলে আসলো চলে আসলে কি করলো নাইট্রোজেন তাকে এই দুইটা ইলেকট্রন দিল আর তোমরা জানো কেউ যদি এক জোড়া ইলেকট্রন কাউকে দেয় তাহলে যে বন্ধনটা হয় সেটা হচ্ছে আমাদের সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন তখন এই অ্যামোনিয়ার সাথে হাইড্রোজেন আয়ন যুক্ত হয়ে যে ঘটনা ঘটে তৈরি করে হচ্ছে অ্যামোনিয়াম এই যে হাইড্রোজেনের প্লাসের কারণে এখানে কি থাকে প্লাস তার মানে নাইট্রোজেন তিনটে হাইড্রোজেনের সাথে তিনটে সমযোজী বন্ধন গঠন করে আবার এই অ্যামোনিয়া হাইড্রোজেন আয়নকে দুইটি ইলেকট্রন দিয়ে একটি সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন গঠন করে তাহলে অ্যামোনিয়ার সাথে হাইড্রোজেন আয়ন কিসে রয়েছে সন্নিবেশ বন্ধনে রয়েছে এখন এই অ্যামোনিয়াম আয়নের সাথে যদি ক্লোরাইড আয়ন চলে আসে তো যখন এর সাথে ক্লোরাইড আয়ন চলে আসবে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটি হচ্ছে প্লাস আয়ন আর এটি হচ্ছে মাইনাস আয়ন তো প্লাস আয়ন এবং মাইনাস আয়ন যখন যৌগ গঠন করে সেটি কোন বন্ধনে গঠন করে আয়নিক বন্ধনের মাধ্যমে গঠন করে তখন এই প্লাস আয়ন এবং মাইনাস আয়ন মিলে হয় হচ্ছে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড যেখানে অ্যামোনিয়াম এবং ক্লোরাইড ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক আয়ন পরস্পরের সাথে আয়নিক বন্ধনে আবদ্ধ হয় তাহলে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডে আমরা কয়টি বন্ধন পাচ্ছি তিন ধরনের বন্ধন পাচ্ছি একটি হচ্ছে স্বাভাবিক সমযোজী বন্ধন একটি হলো সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন আর একটি হচ্ছে আয়নিক বন্ধন তা আমরা কীভাবে বলবো যে নাইট্রোজেনের সাথে তিনটি হাইড্রোজেন তিনটি সমযোজী বন্ধনে আবদ্ধ রয়েছে সেটি হলো অ্যামোনিয়া আর অ্যামোনিয়া তার একটি মুক্ত জোর ইলেকট্রন হাইড্রোজেন আয়নকে দিয়ে সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন তৈরি করেছে আবার এই অ্যামোনিয়াম আয়নটা ক্লোরাইড আয়নের সাথে বিক্রিয়া করে ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক আয়ন যেহেতু বিক্রিয়া করছে তাহলে সেখানে কি হয় আয়নিক বন্ধন উৎপন্ন করে তাহলে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডে আমরা সহজে বলতে পারি এখানে রয়েছে সমযোজী বন্ধন তিনটি একটি রয়েছে সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন এবং অপরটি হচ্ছে আয়নিক বন্ধন